ഗ്യാസ് വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലൈറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സസൈസ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് മക്കളോട് മിസ്സിന് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ എക്സസൈസില് ഒന്നാമത്തെ തൊട്ടിട്ട് അഞ്ചു വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ പേര് അനിറ്റ എന്നാണ് മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ സെയിം ടൈം കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും ലാഗില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഗീവ് വൺ സിറ്റുവേഷൻ വെർ എ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോംഡ് അതായത് എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ഈ മിററിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ്ട് സ്പൂണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നോർമലി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്പൂണിന്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുഴിഞ്ഞായിരിക്കും അതിന്റെ പുറം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ഉന്തിയതായിരിക്കും ആ ഒരൊറ്റ സ്പൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മക്കളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ കോൺ കേവ് കോൺ കേവ് അതിനെന്താണ് രണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പൂണിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതൊരു എന്റെ മിസ്സിന്റെ കൈ ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി ഇരിക്കുന്നത് വരിക്ക അപ്പൊ ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം പിന്നെ സ്പൂണിന്റെ ആ ഒരു ആ പിടിയുള്ള ഭാഗം ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമില്ലേ അതായത് അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺ കേവ് മിറർ ആയിരിക്കും സെയിം ടൈം പുറത്തുള്ള ഭാഗം ഏതായിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ ആ സ്പൂണിന്റെ കേസ് തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്പൂണിന്റെ ഉൾഭാഗം അതായത് ഈ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചോട്ട് വരും തോറും എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ച ആ ഒരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ബ്ലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺ കേവ് മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ മിററിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ അത് നമുക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മിസ് ഇതാണ്ടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോൺ കേവ് മിറർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ദ ഇമേജ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വെൻ സം ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു കോൺ കേവ് മിറർ വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി ഇമേജ് ഓൺ ദി വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ സച്ച് ഇമേജ് ഇസ് കോൾഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ആ സ്പൂണിന്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കോൺ കേവ് മിറർ എടുക്കുക കോൺ കേവ് മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇമേജ് കിട്ടത്തില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും വെർച്വൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ടൈംസ് റിയലും സം ടൈംസ് വിർച്വൽ
യെസ് റിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വിർച്വൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും അതായത് റിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വിർച്വൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മക്കൾ പറയണം നമ്മുടെ മാഗ്നിഫൈഡ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫോം വിർച്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് കോൺ കേവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഫോം വിർച്വൽ ആണ് സെയിം ടൈംസ് മക്കൾ കൂടി പറയണം ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് എന്നും കൂടി പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ ഇതിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ക്യാൻ ഫോം ബോത്ത് റിയൽ ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾവേസ് ഫോം എ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഗീവ് വൺ യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ അതിന്റെ കുറച്ച് യൂസേജ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ലെൻസ് ആണോ മിറർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ പറയുന്ന വഴിയോരങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ബൾക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഉന്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിററ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കോൺവെക്സ് മിററാണ് സെയിം ടൈംസ് ഷേവിംഗ് സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കാറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇവയൊക്കെ ഏതാണിടാ കോൺകേവ് മിററാണ് ഇതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈഡിലുള്ള റിയർ വ്യൂ മിറർ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ക്യാൻ ഫോം എ റിയൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിറർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സം ടൈം വിർച്വലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ഫോംഡ് ഓൾവേസ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ലെൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലെൻസിനാണ് എപ്പോഴും വിർച്വൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഏതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ വിർച്വൽ ഇമേജ് ലാർജർ ദാൻ ദി ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ടിനേക്കാളും വലിയ ഒരു വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള മിററോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലെൻസ് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺകേവ് മിററ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണിടാ കോൺകേവ് മിററ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക കോൺകേവ് മിററ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഇക്വേ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ചോദ്യം ഇതാണ് ആ ഡേവിഡ് ഈസ് ഒബ്സർവിംഗ് ഹിസ് ഇമേജ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഓക്കെ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഡേവിഡ് ഇതാണ്ട് ഡേവിഡിന്റെ ഇമേജ് കാണുകയാണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറർ ആൻഡ് ഹിസ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോർ മീറ്റർ ഇഫ് ഹി മൂവ് വൺ മീറ്റർ ടുവേഴ്സ് ദി മിറർ ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഇമേജ് വിൽ ബി എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡേ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് മിറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇമേജ് ആൻഡ് മിറർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേവിഡ് ആണ് കാരണം ഡേവിഡിന്റെ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ മിററിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡേവിഡ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ആ
ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ ഡേവിഡിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് അപ്പം ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ മൂന്നാണ് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഓഫ് എ കാർ ഈസ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ നോർമലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ റിയർ വ്യൂ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഡ്രൈവർ ഈസ് റിവേഴ്സിംഗ് ഹിസ് കാർ അറ്റ് സ്പീഡ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ആ ഒരു മിറർ എന്ന് വിചാരിക്കുക കാറിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഈ പ്ലെയിൻ മിററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഒരു ട്രക്ക് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് യെസ് ഒരു ട്രക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ് ബാക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി ദ ഡ്രൈവർ സീസ് ഇൻ ഹിസ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ദി ഇമേജ് ഓഫ് എ ട്രക്ക് പാർക്ക്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് കാർ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ കാർ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലൂടെ ബാക്കിൽ ഒരു ട്രക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ കാർ റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്ന എത്ര സ്പീഡിലാണ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ട്രക്ക് അപ്പിയർ ടു അപ്രോച്ച് ദ ഡ്രൈവർ വിൽ ബി ഓക്കെ അതായത് ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഇമേജ് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ എത്ര സ്പീഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഒരു ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ പറയുന്ന ആ ഒരു മിററിലേക്ക് എത്ര സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിവിടെ ഇതാണ്ട് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നത് ഈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അങ്ങ് അകലെയുള്ള ഈ പാർക്ക് ചെയ്ത ട്രക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ശരിയല്ലേ അതായത് ഇതും എന്താണ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദൂരം മുന്നോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ആ പറയുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി സം ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടൂട ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ബാക്കോട്ടേക്കും ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്കും ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് അത് കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ മകളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്താണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വേറെയും കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്ക